好，简单给大家介绍一下服务体验设计，其实是从顾客还没有进店开始，一直到完成他的整个体验的路径的所有闭环。那这个服务体验呢，就包括了，比如说空间的氛围和感知。除此之外呢，还有就是消费者的用餐路径，还有就是我们的员工的动线。如果老汉街的每一个员工减掉半步路，然后乘以两万的员工，大家知道这是多少的时效吗？那接下来的任务呢，就是在接下来的两天时间内。去做一个服务体验的重新设计。那现在我们的分组的方式，我来说一下。星辰的那个组的这个内容，我们在推进，所以我们请那个小组的成员起立。我希望在未来接下来的这个合作的过程中，你们能够去穿插去进行赋能。第一个就是由我们两位获得金牌的，也就是我们的浩宇和我们的俊逸，你们选择同学去成为我们的这个选组。第一科吗？对，第一科。嗯，焦老师。我随你，你先选。我觉得我选谁都能赢。哦。星辰，准备好拿金牌。下一个你先选吧。下一个我先选，那我选小猪。啊，那李李老师，老李。那我选萌萌。我跟你吧。好。那没有问题，你们就可以接下来去白云南。好，嗯，可以。有花纹，花纹。对，有一个问题就是关于，如果是在那个呃后厨操作的人员的这个视角，我们怎么能够，有没有什么其他的这个这个资源可以提供我们去了解的？可以啊，我可以给到那个我们那个不有个群吗？群里面那个倩倩，她是我们的云云的这个负责人，对后厨很懂，你们可以去问她。好的 ，OK。整理一下一个思路，然后明天就汇报就好了，就由你们俩来汇报吧啊！我就一句话，我说下面有我的组员们，给大家汇报一下。哇，就焦老师汇报就可以了。来来来，我跟你讲一下，讲一下讲一下。开始了，开始了。讲一下讲一下。就是呢，一般服务设计有一个服务设计服务体验蓝图这个东西，综合上面会有，就是顾客，顾客就是这条线串下来的，然后呢就还有服务员，然后呢。基本上是先搞定服务员跟他要怎么互动 ，OK， 在每一步发生的时候，服务员在干什么，他在干什么。那这里还会有一条线，这条线叫做可视线，所有后面发生的，就比如说后厨深处的顾客根本都看不见的东西，就在可视线以后。比如他下了单，然后后面要做饭，但他看不见，然后服务员再把他送出来给他，就是一个小段的流程，但是就是要梳理这玩意儿。OK， 但是呢，一般前台这个问题只能解决说。让顾客感受更好这个事情 ，OK。后台这边是提升效率的。那我们等会主要考察什么地方呢？对，就是等一下是这样子，基本上我们要在那个环境里边去假想，我们可以角色扮演一下。Okay. 从整个进店，然后洗手啊等等这个流程走一遍。OK。我有个提议啊、哦嗯，我有个提议啊、哦，嗯，我们等会看完那家店，我们去别的家老乡去吃一个，然后写一个什么？哦，可以啊，可以啊 ，vlog 还是探店点评？我已经饿了，救命！我也是。我们两个好像猪啊，一天。是他，是你像，他就是猪，人家就是猪，<笑>是你比较像。<笑>我就不应该和他做。别干啥，别吃我那天化妆睡着了，我的理发师这样。走吧，我们有焦老师。那焦老师，你的包怎么办？哎，我们都放后面吧。把我也放下面。好的。
，现在来到我们的白玉兰的旗舰店。那么今天要给大家在这里走一遍，哪些空间是可以给到大家去发挥的 ？OK， 好。总共餐厅里面有十个电子菜品屏，核心就是怎么去凸显出我们的核心产品以及我们的核心价值。地下的这里，这是三个自助收银机。那么自助收银机完了以后呢，后面那个门呢？这个门呢是进到后后厨的门，这些空旷的地方都是摆放桌椅板凳的嘛。那么这里面哈，可以大家放绿植做隔断。另外一个，所有的关于墙壁上面的是这些 LED 屏也是可以用来设计的。在这个餐厅里面有三个半柱子，对于这三个柱子的利用，大家也可以想一想怎么去利用起来，好吧？就是我们完整走一遍这个流程，然后呢，呃，你们可以，呃，先由你当一个人过来用餐的顾客，然后他扮演服务员，然后我们就走一个全流程，然后我我我跟我我们两个来观察，然后发现所有问题就一点一点一点记。它这个整体的门对吧？他如果那个外卖要拿的话，他一定得开开过去，就会出现一个排队问题。而且他那个里面那个门是往里拉的，就其实很不方便。外卖怎么会放在下面呢？他这里明显设计是放餐盘的。好，这点肯定不够放、啊，这样吗？然后墙上面如果是有一些 image， 会不会好一些？来锅鸡汤啊！嗯，这是那个吧，砂锅。对对对，来匀一匀，哎，晃一下，颠个勺，颠晃一下，过一下水，然后这个得倒。哎，这些不专业，都是一个手倒的，我跟你讲，手部手部力量不够。可以可以可以可以，然后。你们饿了吗？你们要吃饭吗？走吧，我们去那个旁边有一家。哇哦，就在这附近呗。你们要回家了吗？我们要去吃饭，去哪儿？我们去老乡鸡吃饭。好，就是回那边，就是那个办公室那边吃饭。好，你们介意跟我一起吃吗？<笑>不介意啊，他们不介意，去啊，你去啊，你快去。我们其实有点介意。<笑>好吧，我们俩我们去别的店吧，我们俩，嗯，我们俩去别的店，可以了。那你们俩有原则，那我们一组得一起走啊。啊，我们先走啊，拜拜。来，我们先拍这段开始的，开开场店嘛。对，我们开一段开头。好的。哎呦，不错，我们今天要去吃老乡鸡，那好激动。你能不能你那么快？能不能剪到啊？啊，我懂他要什么感觉了。然后，然后下后面的时候，后面是这样。哎，拉开，哎，拉开。哎，我们现在来到了老乡鸡，那我们就进去吧。话不多说，话不多说，好有一套哦。好，大家上镜头了啊。好，那我们现在看到我们帅气的。几位小伙伴，还有美丽的小伙伴，正在对餐品进行一个拿，对餐品进行一个拿，考研讲话啊！我是高质量，高质量是不是？高质量男性在此。现在应该是这么多问题，然后，好，好，那我们走吧。服务设计，我已经感觉快研究差不多了。一会儿你也看一下那个服务设计，你就你看完之后会很有思路的。我现在是非常有思路了。是这样的，就是刚看了一眼，他说分成两个，一个叫关键人物地图和用户体验地图。对呀，就是关键人物地图，是我们把关键人物列出来，然后想象他会面对的哪些情况，然后我们去进行一个调整，然后我们再根据那个用户体验地图，我们再一起去过那个触点。嗯，可以。那我们先。嗯，过，看一下，过那个关键角色地图吧。好，嗯。嗯，大家快想个点吧。就这个服务体验蓝图，就是说每一个步骤，这个人都发生什么什么什么事情。然后在对应的发现看找什么点，然后能不能提升的地方，然后上面是我们这些一些概念
那这个它是用来收集大家基于这些概念的一个意见，然后最后会形成这么一个东西。我们今天是内部先过一下这个部分啊。这个会呢，我也请了两个专家来给大家做一些赋能。那赵琴大家应该也都认识，是我们整个新餐饮的这个部分，他对于整个菜单服务体验还是非常有经验的。那呃，渐渐就是运营这一块。那谁准备好了，谁就是第一个。嗯，行，那我第一个吧。那我今天给大家。呈现一下白玉兰旗舰店服务体验升级的方案。我们昨天去了一家现有的老乡鸡门店做了一个调研，然后我们拍了一段小小的视频，可以分享一下。哎呦，我操！我们今天要去吃老乡鸡，那 you know what's good？ 哎，我们现在来到了老乡鸡，那我们就进去吧。话不多说。好，那我们现在看到我们帅气的几位小伙伴，还有美丽的小伙伴，正在对餐品进行一个拿，进行一个拿，一个拿，只是我们对餐品进行一个拿。比较轻松的一个部分，然后轻松的一个部分之后呢，我们可以谈一下我们经过昨天去白玉兰旗舰店观察发现的一些问题。那么我先讲一下在前厅问一些问题。首先，我觉得一个很大的点就是我们收银区域的动线会比较混乱，就是我们收银的那个队伍跟我们服务员收盘子的那个动线是有重合的。那么第二点就是我们自助自助台的位置不够明确。第三个问题就是这个外卖台会被挡住。会被那个排队的队伍挡住。其实我们列了很多问题当中，有一个巨大的问题是关于某一个菜它会卡住，所以说我们就想到了第一个解决方法，我们可以通过一个号码餐牌的方式，比如说我们欠了顾客一道鸡汤，我们可以把这个号码牌给这个顾客，然后在厨房那一端我们会设计一个几个格子的卡槽，那么卡槽可以对应几个我们经常会欠的菜。然后他可以把对应的号码牌放到这个呃盒子里面，收银的服务员去定期检查卡槽的情况，以保证流转我们的效率。然后我现在可以请呃朱顺杰来介绍一下他关于后厨的一些呃看法。哦，好的，昨天就是。进后厨走了一圈嘛，我觉得几个主要明显的问题就是，首先第一个就是烫菜的档口，我发现它没有一个蔬菜的储存区，然后在砂锅这边距离的比较远，因为它这边一共有八个砂锅口嘛，所以我觉得可能要增设一些就是砂锅食材的储存，然后我们这边就是在针对于昨天白玉兰需要改进的几点，呃，进行一个我们的初步想法和一个改进方案。第一点就是我们的墙面现在就是。这个属于一个比较工业风的，不太有利于人的食欲。可以激发食欲的颜色其实是一些明亮的颜色，比如说绿色、黄色之类的。就我们可以设计一些海报，介绍一些我们用的食材，给顾客传达到一个健康呃绿色的理念。下一个，我们请邓萌来给大家讲一下，就是关于店内绿植摆放的那个方案。嗯。这两个柱子的设计，柱子的表面是不是我们可以稍微做一点？找一个小凹槽，我们可以放一点水和青苔这样的东西上去，因为第一青苔非常好打理，你每天加一点点水，它就可以自己去长。然后因为这个柱子，我们考虑到说，我们是想要在柱子上加一个标示，就是给到你一个明确的指示，我们要要干嘛，要去哪里，所以我们就选了说像这种比较原始的或者比较木质一点这样一个明确的指示牌。然后这是第一个方案，第二个方案是浩宇的方案。浩宇觉得说，其实我们就可以简单粗暴的，就是、嗯、你来讲，不好意思。然后我的想法是，主要是针对这边长一点的七个屏，因为我们老说健康好吃，其实大家是感受不到的。我觉得视频的冲击力是非常强的。说实话，我刚吃完饭，我看这个视频又又有点饿了。
。另外一个其实也是为了凸显老乡机的一个这种怎么说呢高级感嘛。我们毕竟是一家旗舰店，对，烘托店里的整体的一个氛围啊。OK， 然后以上就是我们所有的一个白玉兰旗舰店服务体验升级方案的呈现，然后谢谢大家。就是我觉得你们是在针对白玉兰现在的一个现状，尤其是硬软装的部分，进行一个整改，对吧？你们是在做一个痛点整改，但是忽略了一个问题，就是新建体验是什么？新建体验对，你们缺失在一个新建体验关键的 KPI 上面，缺少一些创新、创建新体验的一个点，可以说是零这样的一个状态。我这边是给出的是七十分。其实今天你们刚才这个呈现呢，呃，一开始到结结束之后都平平淡淡的，就是感觉你只满足了我的功能价值，但是情感价值没有。我明白。体验设计它应该有两个，它是把一个餐厅的功能价值升华到或者说升级到一个情感的价值链接上面，最终我们还是想。把顾客这种用餐体验达到一定峰值之后，他会去分享裂变，去会做持续的激活和传播。打分的话，我打七十五分。那就到这儿，也谢谢你们抽出时间来给大家做这个回馈。OK， 好，谢谢啊，谢谢。谢谢那个，你们电脑要不要带着？嗯，谢谢谢谢。其实我们两个老总还是很顾及到新人的这个感受，我觉得你们这个方案只能得四十分。服务设计它是一种设计的一种思维方式，它是人与人之间一起去创造或者改善我们服务的一种体验，而不是我只是用一些绿植，我用一些。宣传品，所有的设计是基于顾客。我们要把自己去还原成我们一个顾客去做这件事情，追踪我们的整个体验流程，它的整个闭环所有的触点。我非常认同，呃，潘老师给我们这个四十分，因为我们做了一半都不到，因为我发现我只把它这些点连成一条线。用户体验设计最基本的一个思路就是关键人物地图和用户体验地图，但其实我没有把它当做一个面来考虑。产品思维很大一块东西是可以借鉴的，但是我昨天就完全没有往这边去想，所以我现在突然刚刚就恍然大悟，知道，对我大概知道下面会该怎么做了。嗯。你们好了吗？嗯。咋样？不咋样，真不咋样。哎，被骂了。对，没事，你们有服务体验设计大神。你不会去？你可以看，我刚刚问了一下肖老师，他说我们在清痛点。我说那不是跟我们做的是一样的吗？你看，而他们是一个人在做，他们可以刚才他们一个人在做。哦，我来先介绍一下吧。对对对，然后我是那个组长，这次组长司俊逸。我们整体这次的一个设计方案呈现是由我们的教室来做。嗯，来吧。首先，这个是一个顾客的视角，是一个在工作日吃午饭的白领。我们看到白兰广场啊，我们主要的一个吸引的客群还是它的这个右侧的这一栋写字楼的这个客群。那我们在线下可以布置更多的一个广告的位，尤其是在这个。呃，写字楼跟商场衔接的位置，告诉大家啊、呃，楼下已经开了老乡机了。好，然后我们在店内呢，发现现在设置的这个洗手台呢，其实并不在顾客排队的一个动线上面。那么，呃，我们希望首先的一个动作是可以在这个进门的这个一号柱的位置，在这个地方，可以向里侧去挂一个免洗的洗手液。那么在排队的这个过程当中，我们发现其实现在，呃，这样的一个柱子，形成了一个小的一个
呃入口的一个分区，排队入口的分区。我们想可能可以通过一些简单的方式，比如说摆一些绿植的装饰，去把这个开口进行一个封闭，然后在柱子上可以形成一些呃符合我们视觉传达风格的一个提示，引导大家在右侧去排队，去形成一个比较明确的一个排队的一个路径。那么在后面这个结账的这个区域呢，我们也发现了结账机之间的距离是比较小的。那我们想说做这样一个改进，就是我们去斜视斜四十五度，去垂直的面向顾客视角来结账，同时这样斜放的呃摆放呢，也可以呃让这个呃服务的人员有一个身位可以去呃站着，同时不会影响其他顾客的一个走出结账区的这样一个过程。就只有这些内容。那我提几点啊。第一个呢是，咱们这个方案里面体验的这个设计，在延续什么主轴？依据什么？第二个呢是，现在做的这个方案。就我感觉，这个像是在修正补丁，就是打补丁的状态，而不是创造一个新的体验概念。说好的要给顾客传递的，在哪？是断章了吗？然后第三个问题是这样，就是四位。在整体的这个 PPT 的方案里，真的是以顾客视角来找到你们的这个爆点在哪，可以造成我们顾客主动愿意分享，而推荐或者是传播，或者是引发他的复购，选我不选别人，或者是多选我的这种决策在哪？各位，你们是设计师。是体验设计师，不是装修公司或者说工程设计师的补救者。今天我看到的更多的是，就是在装修公司没有考虑到的工作，你们做了。对对对本身你们自己的优势点，还有就是你们的鬼马都没有用上。我是考虑到整个方案的一个。主题缺失和核心价值的关联性，我只能够给到五十分、呃。我给到的分数是五十五分。谢谢老师，好，谢谢，谢谢。谢谢哦、我我跟我我我们我们一起讲一下吧，外面，我们就在这讨论吧。因为他讲那个大营销那个逻辑，那个我觉得是有一些思考的。我的意思，大营销，现在能不能讲话都口语化一点？他咋样的呢？就是说，他底层有个营销的逻辑，就是你今天比如说都是一些白领，你从一开始你怎么到我们这个白领的社群里边，然后你看到是个什么样的优惠券，然后你最后经历这个服务之后。你会在那几个峰值点做什么样的分享的动作？比如说，如果它真的是个拍照打卡点，你拍个照片之后，你可能要分享什么景号、黄土地、啥啥啥啥啥，就这些这些是我们要去想的，就是怎么把它这个体验的峰值塑造出来的好给它接住，然后变成传播，就是这个意思。你看我朋友给我发了一个这个，这个就很好，这就是大营销。Love didn't meet her at her best, it meet her in her Hermes。哇，我这很厉害啊！喂，这个我是不是真好牛？混沌是有人爱坚持爱你清洗后更，就是哦，你就会这个就是，就看看人家做的东西，然后再想想我们刚才的表现，我就觉得这是双关嘛，就是对。那这得有多大的文学功底去做这件事情？是是这样。
。哎，之前也讲过，这个我就其实。其实我想问个问题，你平时在学校学的就是这些吗？还是？到底学啥？对啊，你为什么你不知道？你到底学啥？对啊，你为什么你不知道？江老师，你学的是？是是这样，就是有两种，就是我们一般在做一种情况的案子的时候，他顾客户已经有一个比较基准的体验的流程，这个时候帮他们去找很多的里面的痛点，解决这些东西是最重要的。但是他们。呃，现在想要的是对于这个主题店怎么能够变得特别，对，所以这个东西又变成另外一种，这个就是 disruptive innovation， 就是我要去做一个新的东西，去把原来那个东西给脱掉。我觉得确实有一些缺失的是，我们需要去串黄土地的概念。好，嗯，我走。因为我想给你明确一件事，嗯，第一个作为一个团队的 leader， 嗯，第一个你肯定要学学会去把大家的目标拎到一起，嗯嗯，不然的话，最后你会你会发现各想各的，最后只能串到一起都很难。肯定是把大家撸撸撸到一起，想办法怎么让大家在一起完成这个目标。四个人都已经代表团队了，好吧，好，就这事儿啊，谢谢。其实我们先明确主题呗，给他一个定义吧。黄土地嘛，就是用本土的意思，就是原生态这种东西。土是指这些东西，就是健康，就是原生态嘛。所以其实原本东指东西就是原生态、健康这些东西。那它跟龙江乐的区别是什么？它。就包含了农家乐，但他们现在能能改成农农家菜吗？你觉得？我上次说了，但没人去硬这个，跟我去讨论这部分。如果是一个，嗯嗯，就是来农民欢迎你到他家里来吃饭那种感觉，可以算是这个主题吗？嗯、也可以是。明天如果你要是服务员，你要把这段演出来，就是旁边就放这个东西，他演就行了，他他很能演。就再说一遍，明天的流程，学姐要过来，在那里当做顾客，然后你要把这全套我们就都得演出来，所以我们要有人扮演那个服务员，然后所以有人把他给就就这样就把这个老李不想来一下吗？老李是店长角色，那你呢？我就是顾客之类的。凭什么你是顾客？就是进门的一个，然后我们再沿着这个思路再再想一下。其他的点吗？我我现在在想的问题，但是我根本想不想不到。舞台都非常好。其实我没有太 get 他后面有一些专有名词。我也是。什么叫无形的服务？我给你们点个点就懂了。我之前学产品思维的时候讲，他讲过一个点，就是说，呃，就对，风中体验，就给你们讲风中体验。风中体验是什么？当时我们的 case 是讲的是宜家。你想想，你对宜家的印象是什么？就家居啊，就还蛮欢乐的，蛮欢乐的。你呢？很随便。OK， 欢乐跟随便，你们俩这两次联想到一起，你们想到是什么？是家 ，right？ 所以你知道宜家的中风什么？宜家的风之体验是什么呢？就是他那一个又一个的小屋子，他装扮好的小屋子。你可能单看到一个沙发会觉得哦，就是个沙发；你看到一个镜子会觉得就是镜子。但是当你走进它设计的每一个小空间的时候，你会觉得这是我想要拥有的家啊，这是我想要住进来的地方。这就是宜家的风之体验。为什么宜家的家具卖这么好？它是什么从什么地方去 trigger 到你说我要买这个东西呢？因为你想 be part of it， 你觉得这个镜子给了我这个感受，或这个床给了我这个感受，但是这个这个。这个感受是这个床给你的吗？不是这个空间给你的，但是你会觉得我有了这个床，我就会有有类似的体验，这就是它的峰值体验。家具这个东西还是很贵的，你知道吗？可能我最后说我没买，比如说我今天把这不够，有遗憾，就我们给了你最上头的感觉，但是你下来是怎么下来的？没关系，可能那我给你一个零点七五的小冰激凌，一个小热狗，它不是不到一美金，你就可以。有一个很很舒心的结尾，觉得没关系，我吃到了一个很开心的冰，而不是空手而归
，明白。对，这就是他的忠实体验。对，对我们这宜家就像你去一个家具城，你可能只是为了买家具，但是你会说你想去逛宜家，就逛宜家。对，就用逛这个词。那可能去我们餐厅也不是说就是为了吃饭。你家逛我们餐厅，对，餐厅不能叫逛一下，可能要坐一会儿。为什么这么多人喜欢吃 brunch？ 因为 brunch 给你感觉你在 vacation， 你在 holiday 这种感觉，就是我跟我朋友去坐个十分钟，喝一杯啤酒这样子。对，对，对，我们休息一会儿吧，一会儿给你们。可以，我们就按照这个思路来吧。我觉得我们找到精髓。对，可以。Nice。我们可以出去，我们不去院子里抱，走吧。我先顺着我的思路说吧，我们的核价值核心是农家菜。我能不能做一个是就是几个屏幕，我们就实时 live 的展示我们养鸡、我们种植的情况。这只是我目前能想到的一个点，但是还不够疯，就是你懂吗？你们有什么有没有什么想法？很久以前羊肉串，就是那个宋一平内蒙古空气的那个地方。对对对，是的，你看你就记住了他们。啊，所以空气是他们的一个记忆点，但不是峰值，我觉得是一个记忆点，只是一个记忆点。对，那他不，他不到峰值。啊，我想要的峰就是服务体验，就跟他们的那个 concept 一样对对对对对。我花快餐的钱，但我吃正餐，就是像我花快餐的钱，但我享受正餐的服务。嗯嗯。看到有一个调查，就是说他在吃饭的时候，就是用户体验很低的时候，就是他自己去取取餐具的时候。嗯。要不就把餐具柜撤了吧。餐具柜撤了，哦，也就没有那个 bug 了，是吧？我知道了，我们可以把餐具放到收银台，然后你结完账的时候给客人餐具，对，卷好纸巾，然后连纸巾一起给，但是还不够峰值，还不够峰。所以就是我们要围绕农家菜这个点来给到峰值钱。我甚至想说，要不给什么土鸡蛋啊，什么就是这种，但是我觉得这还不够。就每个人走的时候带一个鸡蛋嘛。可以，就是呃，就再发散一点。就我想说，来可以做一个游戏。我觉得你的爆点还蛮多的。给他一个蛋，然后一百八十天后可以来领一碗鸡汤，因为我们的鸡是一百八十天之后的鸡。但你拿这个蛋的同时，你是扫描某个东西，然后等于说你留在这个系统里，你一百八十天之后，他会给你张优惠券还是什么？你拿着这个券，你来我们可以直接拿一个鸡汤，可以吗？哎，这个还不错、啊，这个还不错、啊，还不错，我也觉得，我也觉得还不错、啊。这个还不错呀、啊。对，而且这个是可以开业去做，这样子半年以后我们又有流量。我觉得这个，我觉得这个真不错，我也觉得还不错呀、啊。鸡蛋可以先记下来作为宗旨。OK。我们还没有开方案。嗯？哎，柱子怎么说 ？Pillar。嗯？皮老 ，P I L L L， 不是我说，我说柱子怎么搞？<笑>我柱子怎么说？柱子，我们之间是不是没有零默契了？你觉得这个如果作为那个豆苗的形式，这个就是感觉农家也不农家，艺术也不艺术，就是、哎，这个餐厅布置的很有 feel 哎，对，你就是那个贴图是不是,是？我们已经局限了玻璃，除非你在玻璃上、哦。对不起。哎，你说在我们餐车上搞这种东西好不好？可以，但没必要。但是你搞英文 for what？ 那搞拼音吗？老相机。<笑>为什么不直接搞字呢？为什么不直接拼只鸡出来呢？啊？你这这这对于艺术加工来说有点难吧？我真的不知道快餐店要找什么。嗯，这服务你对象，不是你服务的对象。张浩宇，你需要啥那个物料吗？都写在那里边了。我的东西都在里面。可以啊。我下线了。我也想下线了，我没有金子做。拼接的呢？什么叫拼接？拼接立体的物品行吗？就是牌子。你要休息一会儿，我感觉你脸色不太好。我们要不现在回去吧？就该休息的人休息。我觉得也是。
好了，你先坐。对、嗯。然后做完了，你你有什么要我们三个做的？然后如果你如果说有那种比较琐碎的找证据之类的，好，我也可以，你就直接到时候给我留个言。好的，加油，加油。Oh, 哎呀，求生欲，满满求生欲。去吃餐厅，然后你自己亲自播撒出那个绿豆苗的那个种子，你的绿豆苗要成熟了，你可以来我们店吃饭，我免费给你做到绿豆苗的菜送给你。我是觉得这个方案执行度太低了。我们现在理一下，就是我们明天要展现的东西吧。我觉得现在大家有点就是聊聊偏了，你知道吗？因为主要抓住这个魂，我觉得就是非常好的，就是你就当他是你对待家人一样，就是你就是来回家吃饭，就是 anything 他怎么样，你就是跟你家人吧。哎呀，我觉得我们都偏了，我们。没有分工，大家都在讨论这些什么主题什么的，我们在浪费时间，你知道吗？但是我们现在就是定这个方向，如果这个都 align， 我们现在今天就定这个方向就不会。那你先告诉我，你明天你的物料外滩你发什么东西吗？我因为我现在没有主题，我没有办法做任何东西、啊。我没有订回家，所以我们还发是不是？你还得订个 Gatsby， 我现在就让他做了三个木箱子，还不知道能不能用。嗯、但是我有二十四小时的，你就不要担心能不能做出来这个问题。现在就是说，所以我们现在只发给那个公司，只发了三个木箱。对，因为其他东西都没有办法用，但是你不用担心。打印那些呢？那个都有二十四小时的 vendor， 就别问了，我就给你别给你弄出来，你要什么都可以给你弄出来。但是再好的效果，那天是没有办法还原一个软装的效果的。他们要看的服务体验。别人就是拿着一堆树啊、草啊什么进去，然后我们啥也没有。我告诉你，我们会有东西。你这个家出来之后，我们先把三个定了，我就马上去做这个东西，我就发给他，他两个小时就能给我弄出来，可以不用担心吗？为什么我们现在要为一个 backup 特别想？因为我们希望有个中心思想，然后去散发。因为没有中心思想的话，就真的就只黄土地，真的。不要纠结这个事情，快点。但他如果没有任何物料，给他我们会有。我有，我怕。我有，我怕。我搁多少遍了，我有物料。好凶啊你！队长，你要带领一下我们吧。好的，好的。那么以回家这个点开始散发嘛，就一定要找出三个特别大量的。基于我们刚才之前那几个亮点，你们觉得有什么地方可以结合的吗？送苹果、雅倩送水果，然后送青菜那类，我觉得都 OK。把最好的给你，那我能不能把所有的青菜，就是只把最好的部分给他们？我突然想到了，我们可以模仿后面屈臣氏的那个，因为一开始屈臣氏不是因为很烦嘛，那个导购被很多人诟病，诟病分了两种篮子，一种是我需要介绍的颜色，一种是不要打扰我的颜色。给我介绍菜品，然后是我知道我自己要吃什么。就好，我觉得其实他们是鼓励插队的，就是在我打工的过程中，就是如果中间有人被卡住的话，他会喊服务员去说：“哎，你后面的人就是可以不要这个菜的话，可以往上来一点。”我觉得我们现在再想想不出来，我们明天还有那么长时间。行吧，睡觉吧，大爷。晚安。我们中途要停一个地方，我拿些东西，拿些打印的东西，然后再去白玉兰，都已经讲好了。迟到十七分钟。来
Lolly, one more tears. Ayo, ayo, ayo. 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 Ayo, ayo, ayo
，小心套。嗯，您可以考一下，我们这边有个套餐，来，我们的套餐是这样子的，这边打问号的菜都可以换成同系列菜，而且只要您吃累积吃过三次的话，就可以送您一个小礼物，或者说免费送一道菜。累积吃三次不是当下就送我是吗？累积吃三次之后就会给你了，因为我们是提倡你每日吃一个健康菜的一个。提倡我每日到你家来吃。因为每日就累积，经常多吃嘛。啊<笑>，对我这位顾客，您可以直接过来插队，因为这边盘子可能一般使用的人都是新顾客，或者说不确定自己吃什么，你可以直接插队往前走，加速您的点餐效率。插队不太好吧？对，我刚刚看您已经选了一个荤菜，要不要再选一个素菜？我们这边有烫王娃菜。嗯，烫娃娃菜可以。好，给你打一份，小心烫，拿稳了啊、哦。然后这里就是我们家的招牌鸡汤，不知道你喜不喜欢喝汤呢？我怕太油了。它不油的，是我们家正宗肥西老母鸡的鸡肉熬成的汤，你可以试一下。油的话，下次我们就不点了。然后这里的话就是我们的主食区，这里我们有砂锅菜，这边基本上都是一些我们家的 S 级菜品，就是我们的热销菜。你看你喜欢吃哪一个？嗯，但我已经点够了，我。好，那您要看一下主食，你想吃面食还是米饭呢？嗯，面食要多久？面食大概五分钟的时间。嗯，太久了吧？我要米饭。米饭，您需要试一下我们的元气满满谷物饭吗？是健康减脂的，还是我们的白米饭？嗯，谷物饭。好，给你打一份。好，拿完小心烫。对，您好，这边是我们自助结账区，您只要把餐盘放上去，我们会自动扫码。嗯。对的，您可以检查一下这边菜是否都是您点的，合理好，我们来这边点一下账就可以了。好的，谢谢。那边有两个就餐区，您可以选择一下。欢迎光临。这边有一个空位。筷子、勺子呢？呃，可以帮您拿。然后那边也有自助的那个呃工具台，然后这边可以帮我拿吧，谢谢。刚才实在不好意思，这是我们选的一个小份的一个面条送给您，但是可能要煮，然后在您就餐过程中，我们给您精心的准备了一份小份的，希望您喜欢谢谢，谢谢。这是筷子、勺子，嗯，好，谢谢。纸巾在哪里啊？纸巾在我们的自取区，因为我们家提倡是一个自助，您可以下次去那个位置去拿一下。哦，对的，谢谢，谢谢。你好，这边是我们送的一个水果，已经打包好了，然后你可以带回去吃，里面有牙签。好，谢谢。还有送的呢，欢迎下次光临，欢迎下次光临，欢迎回家。谢谢你品尝这次家的味道。好，需要再给我介绍一遍吗？可能就餐盘这个，刚才说觉得是插队一个理念，但是其实我们想加速整体的一个排队效率。餐盘可以明确指示告诉，这人就是一个新客，就是在等待被介绍，或者说在犹豫。对，可能话术还要改一下，可能不是说可以插队，就是说可以直接去结账这样子，这样让被插队的顾客也好受一点。而且这样的话也会明确让我们工作人员知道该给什么样顾客去推荐菜。像如果您刚刚选择的是还是那几样的话，可能我刚刚就不会再给您推荐。但是如果有新品菜的话，我会跟您说哦，好像你平时喜欢吃辣味，那我们有个新品的，比如说辣子鸡，你可以试一下，其他就不会再多说了。对对，其实整体的逻辑是说想有一个这个我们体验的一个核心的主轴，嗯，我们想让。呃，所有的人就感受到就是回家，然后这个其实是我们觉得所有的我们的员工其实可以去非常好的可以去共情，可以去理解，可以去换着角度去为顾客去服务的一个核心的一个呃价值点，嗯，然后所以我们所有的这些呃构想都是基于这个来出发的。嗯，好的，那你们对自助台区有什么想法吗？那个自助台其实原来是放在后面那个位置的，但是呢，它有一个问题就是在这边。就餐的客人其实是看不到这个位置，那我们希望新的这个呃服务台其实是围绕着这个柱子进行的，我们会选择一些壁挂式的一个设备，都呃挂在这个墙上，比如说电饭煲这样子，可能使用频率在高峰期比较多的，那我们可能会有这种台子，呃把电饭煲就放在这个上面，在两边都可以看得到，可以放两个这样子，对，然后我们觉得这个是一个空间里面的一个视觉的中心点。OK， 好，这个 LED。的内容，我们的内容主打就是一个回家，我们的一个视角是一个爸妈的一个视角，我们会给他一种贴心的一个关照的一个话语，然后给他水果。他要走了，我们就打包好。对，没有注意到一个细节，因为有人说在家里吃饭的时候，家人送你的苹果旁边才会放两根牙签，然后我们很想用这些细节去体现，我们真的是在很用心的去像对待家人一样去招待你来吃饭。那薛总是不是已经结束了？嗯
，结束了。那、okay. 结束的话，就是说我们可以等第二组了。好，可以。该我们了，送你们去拿菜啦。对的，在这。用心，用心。那我们可能需要一点时间布置一下。你去去布置。这是什么？菜啊！你过分了吧？你犯规啊！你这样子。早上说可以联系的，我们就联系了。但他们道具不是很多呀。哎呀，是烤的墙在里面，我刚都看到了，还有水果什么的，篮子什么都有。很用心哦，他们。我们也很用心。我觉得我们也很用心，但是比相比较于他们。这是我们自己打的，不是公司找的那个。对呀、啊，我们是自己找的供应商。我们找的是二十四小时供应商。我们自费的。嗯。哎，我们刚刚有没有一个送一个那个榨汁机过来啊？没有啊。榨汁机？请问榨汁机你们这边？榨汁机这里没有。没有啊？请问这里有榨汁机吗？没有啊，谢谢啊。榨汁机照个那个闪送就可以了。可以。没有啊？在哪？真的没看到、啊，没有。有的。你拿一个，拿拿一个演示器，拿一个。不是，我要榨果汁的呀。你要现场榨吗？对。哇塞！我刚叫，他说他放到里面这个地方了。浩宇，再给你们五分钟。好好的。电源呢？是怎么连个电源都没有啊？还需要几分钟准备？只要那个打开，只要只要把这个屏幕能打开，我们就全是都好了。哦，好了好了好了 ，OK OK。浩宇，来了，快点开始了。哎，这是没有电的后厨。哎，我们是后厨没电吗？我们后厨插线板没有电啊。就你别炸了。我们都买好了，为什么不炸呢？还有两分钟就开始了。救命！真的买了这么大一个榨汁机，然后用不了。这这没有通电对吧？都。对对对对对对。没关系，不要因为它去影响嘛。我知道，我知道。来，走走走。来吧。加油哦！好的、啊。欢迎光临老乡鸡，今天可以尝试一下我们的特色菜，我们有特色的套餐，然后可以进来看一下，感受一下。哎，请进。欢迎欢迎老乡鸡。进店的话，我们需要先洗个手。好。我们所有的菜都是嗯、呃、原原产地直供的菜，然后您可以随意挑选一下哦。你这个洗手液是冒泡的是吧？对不起，请问您这边是堂食还是外带？啊，堂食。好。低脂无油的涮菜要不要来一份？我们的蔬菜都是当季现的。可以可以。好，我帮你拿。这边是我们的炒菜区，都是从后厨新新鲜炒制出来的。你看一下有什么需要。你们的特色是什么？我们的特色是小炒肉，还有番茄炒蛋，但是番茄炒蛋现在没有了，但是下一锅马上就出来，大概三分钟。我可以先给你一个牌子，你到时候先付，付完之后我们会送到您的桌子上。哦，那我要扁豆炒肉吧。哦，好。我们的招牌色的鸡汤要来一份吗？我们现在有原味的鸡汤和我们的养生鸡汤。我们养生鸡汤是，呃，根据季节会更换菜单的。现在是我们当季主推的这个菌菇养生鸡汤。嗯，我要养生的吧。好，我帮你拿，小心烫。然后这边是我们的砂锅区，我们有两种砂锅，都是现场炒制的，有毛豆的和的。但我点多了耶。啊、哦，你你有什么不要的吗？我想吃这个，对。好，我帮你换回去。你要你要哪一个？我帮你拿。哪一个好吃一点？嗯，吃毛豆吧，秋天吃毛豆对身体好。好，谢谢。好重啊！小心。然后这边是我们的蒸菜区。嗯，不用了，我已经点够了。米饭有需要吗？有杂粮饭和普通的白米饭。杂粮饭。好。你好，然后在那边结账就好了。在这边，这个是给您准备好的筷子和这个给您包好了，更干净、更健康。这边小票您拿好，谢谢。位置在那边。干嘛？没什么要说的，大家去吃饭。OK， 好。然后我给他鸡蛋。OK， 好，好
这个汤不太热，怎么办？汤温太热，汤不太热，汤不太热，呃。这个不好意思，因为我们可能相对后厨的准备的时候，保温现在还没有调整得很好，我们会反映您的意见的。我给您送一份冰淇淋吧，然后来补偿一下。好，这是我们的一份冰淇淋。然后，当然我们现在还有一个活动，我跟您介绍一下，就是我们现在会给您在走的时候送您一份蛋，然后您如果扫描一下我的二维码的话。在一百八十天之后，我们会送您一份免费鸡汤的优惠券。一百八十天之后是吧？对，因为我们所有的鸡汤都是用一百八十天养的土鸡去做的，然后一百八十天之后，我们会给您发送一份推送，到时候您直接来我们店内消费，我们就会送您一份免费的鸡汤。好的，好的，谢谢，谢谢，谢谢光临，谢谢光临，谢谢光临，请慢走，请慢走。那你们介绍一下吧。我们里面有一个小设计师，因为我们之前觉得，不管是排队的这个动线还是收银那边，如果有哪一个菜缺菜了，这个动线就会堵塞的。所以我们设计了那个小牌子，它会对应一个菜，然后您收款收银的时候，我会看到说把这个菜给您加进去，然后根据这个牌子我们做出来会给您送过去。然后我们现在显示屏上放的是我们想要传达一个我们非常原生态，然后非常健康的一样这样一个情绪，然后中我们每隔一块牌会放放上老乡机主打的餐食，就精拍的照片，主要也是为了对顾客进行一个食欲的调动。对，然后我们打算在这块放的是炒制菜，因为我发现就是很多顾客都是经常挑完炒菜，然后再跑回来选，哦，说我要选一个卤菜，所以炒菜放在前面的话，因为我们的炒菜去颜颜色非常的鲜明，看到这些菜就会非常的有食欲，然后再选他们的炖菜和卤菜。然后蒸菜区和那个鸡汤区的位置稍微换一下，因为我觉得鸡汤是在这边煮制的嘛，要端过去，尤其是高峰期的时候可能会不是很方便。可以考虑。最后，我们会给顾客一个鸡蛋，然后邀邀请他扫码我们的公众号或者一些其他媒介。那么主要是有三个原因，第一个原因就是说我们想要给他一个好的增值的体验。那么第二点也是说可以吸引我们的顾客以后再回头，同时传达我们一百八十天土鸡养的鸡汤这个概念。那么最后一点就是说想要给顾客一个情感的一个连接。那么鸡蛋可能代表一个新的生命。那么可能不需要一百八十天之后再带着这个鸡蛋回来，但是一百八十天之后，您能再享用一碗鸡汤。他一百八十天以后忘了怎么办？我们会给你发推送的，这也是就增加我们私域流量池嘛，对，唤醒沉睡顾客，对。那我我有一个问题，就是如果说这个客人他坐在这里，他觉得菜品温度不够好，或者说他有什么需求，但是因为可能很嘈杂，他没办法找到服务员，这种情况怎么办？呃，我目前的话，可能在这方面还是说通过我们一个巡场的前厅服务员去进行一个管理的，因为考虑到可能还是成本的原因，在一家快餐店无法给每个顾客一直像高档西餐店的这种感觉，所以说会沿用现有的做法。OK， 好的，可以了吗？嗯，那我们谢谢徐总给我们花时间去解好，那大家就先在外面等一下。OK，OK、okay, okay.。我马上要带他们复个盘、嗯。好，你们感觉怎么样？要要感觉怎么样？很匆忙。我没有吃果汁的，然后就没有电。我说了好，都都弄好了，没有电。没有关系，你可以拿个空杯子告诉他，这是给你准备的果汁啊。那经过刚刚的两轮体验呢，我们感受到了第一组和第二组经过这几天的一个成果。那接下来呢，我也想大家复盘一下。首先，我想复盘一下第一组。第一组在给到我刚进门的整体的感受是，整体的服务态度非常好，各位都是声音非常洪亮，并且笑容非常可掬。呃，同时呢，我也想说一下，在这次的设计过程当中，欠缺思考的一些部分。首先，第一点，我们在服务体验设计是不能忽略时间对于我们服务体验产生的影响。那刚刚呢，这个体验过程当中，我们如果把这个想象成为是一个低峰期时间段，它 O、OK、K 的。但是，如果我们把它想象成为在高峰期时间段，三百到五百人的这样的一个场景，如果在这样的情况下
啊，我们今天有三位服务人员来服务我，以及我坐到位置上之后，大概有四到五次的一个服务交互过程。我们是否能让所有的人感受到很好？第二呢，就是在服务体验设计过程当中，也就是我们的服务人员，他的话语体系要一以贯之，话语体系要有效、要准确、要要精简。你好，欢迎光临老相机，欢迎回家。您可以考一下，我们这边有个套餐，来，我们的套餐是这样子的，这边打问号的菜都可以换成同系列菜，而且只要您吃累计吃够三次的话，就可以送您一个小礼物，或者说免费送一道菜。如果说你和顾客全程的互动是很多的，那顾客在很嘈杂的一个环境下，会不会觉得你是在强制性推销？欢迎下次光临。欢迎回家。那我觉得今天在服务话语体系的设计上是不够有效的。那么第三点呢？我觉得有一个很大的问题，是在于插队这个事情上面。对的，这位顾客，您可以直接过来插队，因为这边盘子可能一般使用的人都是新顾客，或者说不确定自己吃什么，效率可能有点慢，你可以直接插队往前走，加速您的点餐效率。插队不太好吧？如果说有一位客人他说我现在想要插个队是没有问题的。如果现在有二十位客人同时告诉你说前面为什么这么慢，我要越过他，我要到前面去，在这种紧急的场景下，你们该怎么处理这些事情？那给第二组做个复盘，我觉得整个的闭环你们思考的是很好的。那么第二呢，就是。服务体验过程当中，整个话语体系，就是顺姐讲的每一句话都很能触达我，让我立马点这个菜。但是没有让我感受到，很让我有，哇，我在这里我很想推荐给别人的这样的一个体验。你们是把现在的体验做了一个修修补补，但是你没有打破常规。那么第二呢，其实是在峰值的体验上。当我们坐下来以后，其实顾客最快乐和最幸福的时光，是我肚子很饿的时候，我很想立马把饭吃到嘴里。那其实，在立马把饭吃到嘴里的这个过程，应该是他的峰值体验。但是我们没有在他坐下来之后去为他设计，他坐下来以后的体验是什么？所以最峰值的地方，我一直很期待，但是我没有收到。这是你们两个组的一个复盘，但是同时我也想说一下我这次的整体的体验。我对于这个环节的期待非常的高，因为所有的前面的环节我们都还是纸上谈兵。到了这一个环节，我们其实是真正的还原到顾客和还原到员工这两个角度去思考。那其实我觉得大家今天的思考都有一些把之前的主题以及把之前的研究都有些忘了。呃，大家之前给我传递的一个信息是我们很创新，我们对于这个行业有许多想要打破的东西。但是今天我没有看到大家的这种敢于去打破常规，以及敢于去迈出这个创新的这一步。从整体的体验上来讲，我觉得没有完全达到我的标准，所以非常，呃，非常遗憾的告诉大家，今天我们两个组都要拿两枚铜牌。那接下来呢？我们和上一次的规则是一样的，每个组里面要选出两枚铜牌。但是呢，我今天想要一对一的和大家复盘一下，因为也到了这个阶段，我也想听一听大家现在自己对于自己现在这个阶段表现的怎么样，以及接下来的两枚铜牌，你觉得应该给组里的谁，好吗？我希望待会大家能够负责任的投出这两票 ，OK。那潘潘带着大家先在外面等我，然后每一个人一对一的进来
。没事，主要也没办法，因为他这个确实就太匆忙了，只给我们一天的准备时间。其实我们是 better。没关系，我们已经很好啦。而且我们要该说的都是很棒啦。没事没事没事没事，我我拿一排，我拿我我也拿一枚，我也拿一枚，我还没拿过。我们是要讨论一下。我说一下为什么我拿，你知道吗？因为老是觉得他们那边顺杰是个亮点，然后他对标的就是我。那可以。然后他对菜品明显更熟悉，我确实就是介绍菜品方面是我的弱项，然后。我觉得可能就是他对标的这个，我确实也介绍菜品这方面确实没有做的很好。没有，但是我身为队长，不是说是因为是怎样，但是我其实确确实实，你的画术功底其实是可以提高的，只是说我没有那么去严格要求说你一定要把你的画术给我想好的。这还是因为我的一个管理问题。但是如果是因为这个项目输，我就觉得应该我来承担啊，因为我没有贡献。主要还是我没，没有直接理解他们想要的东西。就就定位这个项目的时候，其实有一些方向的问题，劲儿使得有点有点问题。对，但你反正你给我一个 solution， 他如果说给两枚，我说给谁？就是我们两个。Why？ 原因第一，我是队长，这个你就直接说了。然后他的话，你就。就是啊，你以为我会做，但结果我发现我不会做。OK， 好，我知道了。今天收到这么多平台，什么感觉？嗯，比较挫折、难过，其实是应该的，对的。那你觉得你在这一期里面，你的收获是什么？嗯，我觉得我的抗压能力变强了。因为这一期里面，其实我们连续工作很多天，我是比较累的一个状态。嗯，你是具有很强的综合能力，嗯，而且你的竞争性和目标感是很强的，啊、呃，并且呢是有一定的气场，是可以领导大家的。但是我不知道什么平时是有是不是有在障碍到你，就是很多时候在需要你去真正的成为大家的 leader 的时候，其实你是没有去。是的，我我同意这一点。我是年纪最小的，有时候我不敢站出来，我怕哥哥姐姐们不听我的。经过这一段时间相处，就是我的同伴们也知道我有能力，尽管说我年纪比较小，但是我是有呃一些统筹以及领导能力的。然后我觉得说接下来的话，我会愿意站出来。嗯，两枚铜牌，你会投给谁？其中一块我肯定会给我自己。然后另外一块的话，如果说不考虑整个比赛的规则的话，我会投给张浩宇。但是考虑到张浩宇现在已经有两块铜牌，再有一块他会走的话，我其实是会想给朱顺杰。顺杰跟我现在没有铜牌，而我们不仅仅是我们四个人，我们八个人的目的是会说把这块店给开好，所以我不希望有伙伴离开。浩宇今天感觉怎么样？肯定是觉得有点。难过吧？就是我上次说了，我不希望有人得铜牌，这次又得了四个铜牌。其实前两次我觉得拿到铜牌，有一个很大的原因，是因为你的表现以及你平时的态度，会让在职场里面的人感受到你的态度其实没有很端正。如果说你是包着一个不认真，或者说给人感觉不认真，或者说不职业化的一种态度，可能会导致你的客户或者说你的同事。因为态度而忘了你真实想表达的东西。明白。但是我也看到你在拿了两枚铜牌之后，你有立马去调整你的态度，这种认真的状态，给到别人职业和成熟的状态。明白，明白。那接下来两枚铜牌你会投给谁？呃，星辰和小猪。<笑>对，我认为我是作为。队长，我们队拿了铜牌，我一定要站出来。我觉得这是一份责任感。但是另一方面，我又要想要和大家完成这个项目，因为我有太多东西还没有给出来，还有很多东西想没有去去没有去做，所以我说我要去完成这个项目。OK， 好的 ，OK， 那谢谢,谢谢。嗯，感觉怎么样？收到两枚铜牌。嗯，我觉得自己太中规中矩了，就是没有突破。
要跳脱出来，就是在做一个东西的时候，不要先考虑它。到底能不能落地？这个先不要考虑，你就先把它想出来，然后具体怎么落地，我们到时候再讨论。嗯，我在拿到你的简历的时候，我就对你充满了期待，但是说实话，我一直觉得你不太愿意，或者说没有去很主动的去表达和展现你的这些想法，所以你你可以去调整一下，去真正的去发挥出你自己真实的实力来。嗯、那我想听一下你对于两枚铜牌的。就是投票是投给谁？首先肯定是给我自己，然后另外一枚我们就给袁星辰回。嗯，我们俩没有拿过铜牌嘛，所以。所以你们是有商量是吗？<笑>也没有吧，其实我心里也是这么想的，希望就是这两派铜牌能够激励一下我们。我不太希望就是大家是这样你好我好大家好的一种状态。不一定是需要拿到铜牌才可以有这个压力和激励的，完全是可以自己驱动自己去有这个压力和。是的。下一个吧。你好。Hello。什么感觉？我肯定是有做的不好的地方，但是就是这一个点吧，我觉得我们这个组在我心中是达到了标准的。那你如果要投铜牌的话，你会投给谁？嗯。我觉得我自己可以拿一个，只是我就是过于的去抠细节了。就比如说那个榨汁机，是非得好像要榨一杯果汁出来，其实不是这样的。然后，星辰吧，就是可能有一点点小的失误，就是可能在给到冰淇淋的时候有有一点慌乱。今天你觉得团队的表现？嗯，我觉得大家努力都是有的，然后可能真的是像你讲的，在思想层面上有些浅。我觉得我之前自己过往的经历、开店什么的，好像在这个小事面前就完全不值一提。我整个人觉得，就还是需要再去认真的去钻研一些东东西吧，就不能太想当然。嗯，那你觉得你可以在这里面发挥的你的优势是什么？我比较有号召力吧，就一直以来也是领导能力比较强。那我其实也能够辅助大家，就是帮大家梳理一些东西。但其实我又觉得，因为我这两天其实是有一点很焦虑，而且就是临近那个边缘，所以我觉得如果这一次这个铜牌要给我，必须得自己拿一个。你从入职一直到今天，给我的感觉是比较呃随意一些。在我的视角里面看来，你好像觉得我都 OK 的，很小儿科。嗯，但是在这整个过程当中，因为需要很多团队的合作，以及需要很多是一步一步推导进来的一些东西。那其实我觉得你是有慢慢的在成为一个组织里面的人。所以你刚刚说你要把铜牌给自己，其实我是不太认同的，因为我有看到你的成长。所以我觉得你还是要更负责任的去投出两枚铜牌。我就投我自己一枚，然后跟焦老师一枚嘛。嗯，理由是什么？我投自己是因为我觉得我在这个课题上我互动性比较少，然后我投焦老师是因为我希望他能够通过这个事情，然后调整自己的一些心态。他其实有时候看事情的东西会，就是比较焦虑的陷在自己的那个情绪里面。今天四枚铜牌，嗯嗯，你什么感受？因为我本身性格就是一个很冷静的人，然后可能就算拿金牌、拿铜牌或者做得好、做得不好，我都没有太大的情绪起伏。但是后面我有慢慢展现一些我比较创造力的地方，因为我觉得我不想被一个定义框死，我后面也想要展现一下我别的能力，但可能各种能力还在挖掘中，会觉得可以更努力一点。OK， 两个铜牌你会给谁？有一枚应该会给我自己。我对菜品其实也没有那么了解，我的准准备工作没有做足。对，然后另外一个的话，我觉得很难给，但是我可能会给思俊逸同学，因为我觉得他虽然是一个很好的同事，但是我觉得在领导力方面可能还有一点点欠欠缺。比如说，我们几分钟把这个头脑波浪想一下，几分钟我们做一下这个细节，然后谁谁谁去做这个任务，就没有一个大局的掌控的感觉吧。对，其实也完全不是他的错，就是我们四个人在配合上面也有也是有一点问题。嗯，你把两枚铜牌投给谁？呃，因为我我自己，我甚至四枚都想拿
大家都知道我其实之前工作当中有做过相关的这些呃服务体验的项目，然后这一次其实，在过程当中没有很好的去理解这个这个挑战的一个意义吧。然后可能更多的时间花在梳理这种流程，或者是像你讲的打补丁的这样子类型的一些工作上面，然后缺失了对整体的这种创新跟主要的一个概念的一个一个思考，对，所以确实是，嗯。嗯，另外一枚呢？四军一，对，嗯。我我说一下我这段时间对你的一个观察以及我的一个种一种感受吧。啊。我相信你对你自己应该是有一个很高的期待的，因为我能看到你的努力和你的。对于事情的一种态度是很端正的，啊，但是呢，你常常是事情越大，成果反而是，就越不尽你所意。事情越大，成果反而是越不尽你所意。所以我觉得你可以真诚的去告诉自己，你对你自己的期待是什么，然后放下这些包袱。放下束缚你的这些东西，不要太紧张。有的时候，人只有在松弛的状态下，才能爆发出真实的自己，就是最好的自己。我也希望能够看到接下来更专业的你。好，嗯 ，Hello Hello， 聊得挺累的吧？<笑>你觉得今天自己表现怎么样？其实我对我自己任务表现不是很满意。我这个人可能性格。整体来看的话，就不是会特别严肃的一个人。然后我这次分到队长了，我已经尽量去收敛自己一些玩笑的一些态度。但是这点其实是提升，但是不好的点在于我对于队员的一个管控能力没有，导致于效率低了。你有你明显的优势，你是有很强的应变能力，以及你在团队当中是处于团队中的一个，呃，很很好的一个调和剂。你在这段时间里面没有完全的让我看到。你能对团队贡献什么样的价值？这是我需要在接下来看到的。好，两枚铜牌你投给谁？我肯定要第一个投给自己，因为我没有让这个队伍说去更加的高效的去做这件事情。然后第二枚铜牌呢？那我觉得可能说搭建框架这个东西，可能是，呃，焦老师的一个长处，可能，对，有一部分是因为焦老师原因没有搭那么好。那我可能会说想把这个第二枚铜牌给焦老师。嗯 ，OK， 接下来我来宣布一下四枚铜牌的获得者。首先，一组，焦焕文，司俊逸；二组是袁星辰，朱顺杰。OK， 那我们在接下来呢，我们将会回到我们的大本营进行我们的菜品研发。那伙伴们也带着行李，我们出发吧